Теперь в Доме правительства инвалидам-колясочникам справиться с препятствиями в виде ступенек будут помогать два специальных подъемника, располагающихся на первом и третьем этажах, возле входа в здание и неподалеку от большого зала, где проходит значительное количество заседаний по самым различным вопросам. Принцип действия приспособления просто, заверяет генеральный директор завода, производящего такие изделия Юрий Белевцов. Работает всего от одной кнопочки. Кнопочка вверх, кнопочка вниз. Поэтому инвалиду самому управлять им тоже можно. В Севастополь привезли, как я сейчас уже уже понял, первое оборудование такого класса – это подъемники и лифты для инвалидов, лиц с ограниченной возможностью, для того, чтобы они могли преодолеть первые препятствия свои. Это первый лестничный марш, первые барьеры, первый доступ к лифту и продвижение по всему зданию. Стоимость каждого из таких приспособлений составляет 2 миллиона рублей. Изделие оборудовано пультами как внизу, так и вверху перил, чтобы человек мог самостоятельно пользоваться подъемником, даже если он уехал вниз. Максимальный вес, который он он выдерживает 225 килограммов. Сегодня инвалиды-колясочники опробовали механизм в действии. Это цивилизация, это в общем-то, возможность попасть сюда. Я здесь был несколько раз, но все время с помощью меня заносили каким-то образом. Вот сейчас, видите, и я, и вот Илья, и другие люди значит, смогут попасть сюда без... Без этого трепета. Проблем у инвалидов, наверное, побольше, чем у всех остальных граждан. Да? Они, если остальные граждане, граждане могут прийти на прием по личным вопросам даже сюда, то они, наверное, не могут. Вы знаете, взрослые люди, а первый раз в администрации. Поэтому это нормальное явление, и дальше эта программа будет продолжаться. И сами инвалиды определят приоритеты в установке, где вот таких подъемников, а где подъемников там, где лифтов нет, Значит, другие технические средства для того, чтобы они нормально могли жить среди нас. Городское руководство заверяет, вслед за домом правительства подъемниками для инвалидов до конца этого года оборудуют еще семь объектов. Театр имени Луначавского, больницы, поликлиники, социальные учреждения. На это потратят 47 миллионов рублей. Святослав Данилов, Денис Корвель. Программа «Наше время».